Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и поехали! Обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху, приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Сейчас модно покупать диких животных. Рысь на балконе, медведь в гараже – это лишь несколько чудовищных примеров из новостей. Среди популярных экзотических питомцев затесался и наш сегодняшний гость – камышовый кот или хаус, а она же – камышовая кошка или болотная рысь, хищная млекопитающая из семейства кошачьих. Это смелый, решительный и хитрый хищник. Этот котик силен и агрессивен настолько, что справляется с охотничьей собакой, у которой нередко ворует подстреленных уток. А главное, в камышовом коте то, что он ну никак не настроен на общение с обезьяноподобными. Наш доктор Хаус кошачьего мира точно такой же нигилист и мизантроп, как и киноперсонаж. Он известен еще с древности, и египтяне назвали его Нильским. Именно они первыми его приручили более трех тысячелетий тому назад. С хаосом они занимались охотой на уток, о чем свидетельствуют найденные археологами наскальные рисунки. А имя Хаус в переводе с египетского обозначает дом, ибо он был тогда весьма успешно одомашнен. Но потом, по всей вере, Видимости, что-то пошло не так, и Хаус перестал доверять лысым обезьянам. Много веков спустя нашу болотную рысь описал путешественник и натуралист Иоган Гюльденштенд, бывший на службе у Екатерины II. Во время своей экспедиции по южным рубежам Русской империи было это в 1776 году. Не зря камышового кота ассоциируют с рысью. Кстати, ролик о рысе можно найти в плейлисте кошки, ведь весь его внешний облик отчетливо ее напоминает, как по цвету, так и по забавным черным кисточкам на ушах. Окрас а кота серовато-песочного цвета, похожего на цвет сухого камыша. Есть на нем не сильно выраженный рисунок в виде темных пятнышек либо полосок. Более заметен он у детенышей. Мех у котейки не длинный, грубоватый, который летом сильно линяет, а к зиме становится плотно набитым и густым. По сравнению с обычным котом, камышовый имеет гораздо более крупные габариты. Туловище хаоса в длину достигает 90 сантиметров и хвост 35 сантиметров, вес до 12 килограмм. Высотой в холке наша недорысь достигает полуметра. Более мелкие камышовые коты населяют Таиланд и остров Шри-Ланка, а самые крупные особи замечены на Кавказе и в Палестине, что не мудрено. Наш доктор Хаус терпеть не может не только людей, но и открытых местностей. Он обожает кустарниковые и камышовые заросли, где чувствует себя наиболее вольготно и безопасно. Любят котики селиться именно в прибрежных кустарниковых и тростниковых зонах. Кстати, построением своих жилищ хаусы совсем не увлекаются, а предпочитают селиться в опустевших лисих и барсучих норах. Но подолгу они в них не живут, все время перебираясь на новые места в целях безопасности. На берегу тоже можно увидеть хаусные следы. Это как раз камышовые коты оставляют их на отмелях, ибо они прекрасно плавают и ныряют, охотясь как за водоплавающими птицами, так и за рыбой. Камышовый кот, как и все коты, любит белковую диету, питаясь практически всем, что попадает под его когтистую лапу. Он не прочь полакомиться птичками, ловя их прямо в полете, яйцами и грызунами. Не откажется и от всяких насекомых, земноводных, ящерок и змей. Камышовый кот может добыть себе при желании, конечно, 
Даже дикого кабана кот может часами тихо сидеть около норы своей жертвы, проявляя неимоверное терпение и выдержку. На том, как интересно хаос ловит рыбу, стоит остановить отдельное внимание. Он потихоньку хлопает своей лапой по поверхности воды, создавая впечатление барахтающегося насекомого, тем самым подманивая рыбу. Если она подплывает, то сразу же попадает на крючок ловко выпущенных острых когтей. А чтобы ее выудить, хаос погружает свою мордочку прямо в воду. Никого не напоминает? Мне кажется, кота рыболова. Ролик о нем есть на канале. Интересной чертой камышового кота выступает то, что он любит погружаться в воду не только ради охоты, но и для того, чтобы смыть себя свой запах. Это отличает его от домашних кошек, которые наоборот любят повсюду его оставлять. Среди сельских жителей болотная рысь прослыла то еще разбойницей и воровкой. Она вторгается в курятники, ворует кур и может стащить даже маленького поросенка. Правда, все это проделывает камышовый кот не так часто, так как предпочитает не приближаться близко к людским поселениям. В основном грабежи случаются в студеное зимнее время и ранней весной, когда приходится совсем туго с добычей пропитания. Ведь голод не тетка, тут и обезьяна подобных потерпеть можно. Хаус любит жить в одиночку, поэтому семьей обзаводится только на короткий период. Период любви. Кот обожает, чтобы у него было свое собственное пространство, где он чувствует себя свободно и безмятежно. А это примерно от 50 до 180 квадратных километров свободного от бесящих его существ пространства. После брачных игр самочка озадачена по Поиском места для будущего логова. Обычно оно расположено в самой непролазной чаще кустарников. Самка делает настил из веток камышей, найденных перьев, шерсти, чтобы котяткам было тепло и комфортно. Беременность продолжается немногим более двух месяцев. Обычно на свет появляются от трех до шести малышей. При рождении они совершенно слепы и глаза открывают приблизительно дни через десять. Их окрас гораздо ярче, узор сильнее выражен, чем у взрослых особей. Мама заботливо ухаживает за малютками, вскармливая грудным молоком до трехмесячного возраста, хотя уже с двух месяцев вводит в рацион и другую пищу. Самец, кстати, совсем не козел и тоже участвует в воспитании и вскармливании, всегда находясь неподалеку. С пятимесячного возраста молодняк проявляет свою самостоятельность, а к восьми месяцев Готов съехать от родителей в дикой природе. Продолжительность жизни камышового кота составляет 14-15 лет. В условиях неволи они могут прожить немного дольше и размножаются тоже довольно неплохо. В природе для хаоса угрозу представляют опасность более крупные по сравнению с ним хищники. Например, леопард, который часто нападает на них, не считаясь с тем, что они тоже кошки, как и он. Основными врагами выступают шакалы, лисы и волки. Человеки же часто истребляют камышовых котов из-за того, что они воруют домашнюю птицу. Других причин для отлова котиков нет, но и этого достаточно для того, чтобы снизить численность популяции. В России камышовый кот занесен в Красную книгу. Кстати, в московском зоопарке тоже есть камышовый кот. Этого хаоса зовут Заури. Он родился в 2015 году. Прибыл из французского зоопарка еще котенком в самом пластичном возрасте для воспитания. Очень спокойный, падкий на лакомство, готовый работать на тренингах за еду. Казалось бы, идеальный питомец, однако даже максимально спокойный хаос остается диким животным. В отличие от домашней кошки, льнущей к человеку, камышовый кот активно отстаивает свою независимость. Московскому флегматичному Зауре созданы все условия для ощущения независимости. У него большая территория полный игрушек и укрытий. Даже есть бассейн, куда в теплое время запускают рыбок. Но даже эти старания не внушают московскому камышовому коту особенного доверия 
к лысым обезьянам, в лучшем случае любитель хаосов отделается расцарапанными руками и ногами. Камышовый кот способен убить человека. Так что если вам нужна окошко, заведите обычную домашнюю мурку. А еще лучше спасите ее из приюта. Так вы совершите доброе дело и обретете друга почти на всю жизнь. А как вы думаете, каким образом древние египтяне могли приручить столь необузданный нрав? Пишите свои предположения в комментариях. А еще я, как обычно, прошу вас написать, о каком из животных вы хотели бы увидеть следующее видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши памлики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!